Allt bendu til þess að eitt af ábyrjandi viðskiptamönnum síðari ára, Þorsteinn M. Jónsson, haldið gostrykjaversmuðinni Víflifelli. Coca-Cola fyrirtækið hótaði kaupþingi því að svifta versmiðuna á töppunarlefi ef Þorsteinn heldi ekki fyrirtækinu. Krafa auðmanna og útrásavíkinga um afskriftir himin hárraskulda hafa hleft illu blóði í landsmenn og frettaugin spyr hvort ákvarðan er um skulda meðferð, hafi verið og verði teknar á sangjörnum jafnbræðis grundvelli eða með tilvilina kendum ákvörðunum. Það er ár liði frá hruni íslenska efnahagskerfisins. Bankarnir fjöllu eins og spilaborgir í snörpu áhlaupsveðri á alþjóðlegu fjármálamarkaði. Þegar ríkið byrjaði að setjast blasti við yfir skuldsett atunulíð. Jafnvel gamalgróin fyrirtæki sem gleift voru af víkingunum stóðu eftir skuldug upp í rjáfur. Á bakvið pökursvegg bankalendar hefur verið gripið til sértakra aðgerða gagvast einstökum fyrirtækjum og tíðindi af þeim leka út smátt og smátt. Það er erfitt að sjá heilstaða línu í þeim aðgerðum og sá grunur læðist að almenningi að ekki sér sama hvort hinn skuldar hrjáði fyrirtæki eigandi sé Jón eða séra Jón. Megin sjónamiði sem að unni er út frá er þetta að hámarka verðmæti bankans og það er það vesta sem bankamaður gerir það er að afskrifa skuldir vegna þess að í því felst að viður kenna mistök í rauninni og Þess vegna er það svo ríkt í bankafólki að reyna að hámarka verðmæti þeirra krafna sem er verið að innhemda. Vandinn er mikill og það eru náttúrulega svona allra stæðstu fyrirtækin þar eru þar á örgleftur að koma til stórra afskrifta þegar þau verða að gerða upp þau félög. Verður eitthvað til um það að þeir sem að missa sín fyrirtæki munu dúka upp sem nýjir eigundur eftir að það hefur farið gegnum bankan? Þetta er svolítið stóra spurningi sem enn er að horfa til í dag. Ef að núverandi eigundum geta komið með viðbótar eigið fjöð, er hægt að skoða hvernig við meðhöndlum lánastrúktúrinn hjá þessum aðilum. Við höfum ekki þurft að taka á neinum slíkum málum enn þá, en það er alveg hefur verið til skoðunar. Þegar fréttist það því að Björgólsfeðgar vildu fá helming af 6 miljarða skuldsinni í kaupþingi afskrifaða, ætlaði allt um kolla keira. Ekki síst þegar í ljós kom að þetta var láns þegar fengu upphaflega í búnaðarbanka ríkisins til að kaupa landsbankan af ríkinu. Kaupþing hvarf frá áformunum um afskriftirnar og ákvæða gangað ábyrðum feðgana. Björgólu Guðmundsson er nú gjaldrúta. Það gæti hugsanlega verið hagur bankans og hann gæti talið sig fá meiri verðmæti með að ganga til samninga við einhver tiltekin aðila. Ef að það vekur slíka ólgu í þjóðfélaginu að viðskiptavinir fara frá bankanum í stórum stíl, nafn bankans er dregið upp gegnum skítinn, að þá er það auðvitað skaði. Þannig að það þarf að, og það er viðskiptalegt, það er staðrind og þá þarf að vega þetta og meta. Feðgar í útgerð á Vestfjörðum setna kendir við stím, dró ekki dul á það í blaðaviðtölum að bankinn þeirra hefði aðstúða þá við að flýja gríðalega skuldir með því að færa útgerð þeirra og kóta á nýja kennitölu. Þetta stímmál er annars til rannsóknar hjá sérstökum saksóknara. Pálmi Haraldsson kendur við hið gjaldrútafélag Fons heldur flugfélaginu Æsland Express. Morgunblæðagreinir frá þessu í vikunni og getur þess að kröfuhafar Fons, aðalega íslensku bankarnir, hafi ákveðið að láta ekki reyna á riftu þess að flugfélag var flutt í nýtt félag, feng eftir hrun síðasta haust. Fjölmila fyrirtækin er líka á haustnum. Árvakur, útgáfu félag Morgunblaðsins, var að sligast undan skuldum. Landsbankin afskreiða þær að stóru hluta, en fyrri eigandur með Björgól Guðmundsson í farabróti glötuðu sínu hlutafjö og hurfu frá borði. Jón Ásgeir Jóhannesson heldur enn sínu fjölmilaveldi 365 miðlum. Fjölmilarnir voru einfallega færðir undan bauksveldinu yfir á nýja kennitölu með kaupum upp á 1500 miljónir króna og yfirtöku viðráðanlegra skulda. Miljarða skuldir urðu eftir á gömlu kennitölunni í félaginu Íslensk afþreying sem nú er gjaldrata. 
Jón Áskir og fjölskylda heldur einnig enn fullum yfirráðum yfir bónus, hagköpum og fjölda annara verslan á Íslandi þrátt fyrir að baugur hafi oltið í gjaldrótt. Þessar eigur voru fluttir á nýja kennitöluskömmu fyrir hrun og greitt fyrir. Þrótabú baugs íhuga nú að óska riftunar á þessum gjörningum. Fleiri dæmi eru til sem sína seiklu viðskiptamanna við að halda í eigur sínar. Lif og heilsa er áfram í höndum Karls og Stengrims Vernesona þó að fjárfestingafélag þeirra, Milestone, sé í þrótið upp á tugi miljarða. Bræðurnir tóku lifja keðjuna út úr Milestone á þess að leggja fram krónu en með því að taka með skuldir. Aðri bræður, líður og ágúst guðmunsinir færðu einnig til sín fyrirtækið bakkavur frá fjárfestingafélaginu Existu sem þeir áttu líka. Þeir leitu Existu lána fyrir kaupunum. Þessi gjörningur hefur verið kærðu til sérstaks saksóknara af nýja kaupþingi. Nokkur dæmur um það að við skiptamenn haldi yfirráðum sínum eða kunna að gera það með aðstóð frá útlenskum vörumerkjaeigandum og leifishöfum. Þannig spurðist það í vetur að þrátt fyrir gjaldrót gátu fyrri eigandur verslanakeðjana Nóa Nóa og Next kef til sín verslanandar aftur. Svo skýring var gefin að eigandur Next í Bretlandi hafi ekki vilja semja við aðra um engaleifið. Þá verið svipað uppi á teningnum gagvar Toyota umbúðin á Íslandi í eigu Magnúsa Kristinssonar. Samkvæmt óstafestum fregnum hótaði leifishafin að svifta fyrirtækið Toyota umbúðinu nefna Magnús hjaldi fyrirtækjunu áfram. Í ágúst var greint á því í fréttum að skýlanefndi landsbankans hefði afskrifað tug miljarða skuldir Magnúsar. Skýlanefndin vísaði þessu á bug og sagði viðræðu standa yfir. Bankinn stendur þó frammi fyrir því að ef hann gengur að þessu fyrirtæki Magnúsar kunni það að vera vita verlust, það er ef Toyota tekur engaleifi tilbaka.